para conquistar las naciones. If you understand that this is the time to conquer the nations. Este es el tiempo en que Dios te ha levantado. This is the time that God has raised you. Para hacer la diferencia en tu comunidad. To make a difference in your community. En tu ciudad, en tu nación. In your city, your nation. Este es el tiempo donde Dios está dando un cántico nuevo a un pueblo diferente. This is the moment in which God is given a different song to a people. Leemos en Apocalipsis capítulo 5 verso 9. We read in Revelation 5:9 que ellos cantaban un cántico nuevo. That they sang a new song. Eso representa una nueva inspiración. That represents a new inspiration. Eso representa una fresca visión. It represents a fresh vision. Esa es la gente que está comprendiendo que este es el tiempo. That's the people who understand that this is the time. De proclamar a Dios, de declarar que Dios reina por sobre todos los reinos de la tierra. To proclaim that God reigns and he reigns above all the the kingdoms of the earth. Él es el Dios todopoderoso. He is the almighty God. Dije, Él es el Dios todopoderoso. Say it, He is the almighty God. Él es el Dios que controla todas las cosas. He is the God who controls all things. Él es el Dios que nos creó a nosotros. He is the God who created us. Pero que hoy está Dios dando la inspiración a su pueblo. But today God is giving inspiration to his people. Una inspiración fresca en la palabra. A fresh inspiration in his word. Dios quiere que comprendamos cuál es nuestro propósito en esta tierra. God wants us to understand what is our purpose here on earth. Y claramente dice este pasaje que ha hecho de nosotros un reino de reyes. And clearly this passage says that he's made of us a, a, a nation of kings. Y de sacerdotes. And priests. Un reino de reyes y sacerdotes. A kingdom of kings and priests. Y si yo leo bien la Biblia. And if I read the Bible well. Y si tu Biblia dice lo mismo que dice la mía. And if your Bible says the same thing as mine. Dice que reinarán sobre la tierra. It says that we shall reign on the earth. Reinarán dónde? Where? Where? Where will they reign? Diga sobre la tierra. Say it on the earth. El reino de Dios es para establecerlo en este lugar. The kingdom of God is to establish it in this place. Dios vino a establecer un reino en esta tierra. God came to establish a kingdom on this. Dios vino a levantar una gente santa en esta tierra. God came to raise up a holy people on this earth. Él vino para hacer un reino de reyes en esta tierra. He came to establish a kingdom of kings on y this earth. Y un reino de sacerdotes. A kings of priests. Eso somos tú y yo. That's what you and I are. Él no nos creó para reinar en otro lugar sino en la tierra. He didn't create us to reign somewhere else but on earth. Si la Biblia claramente me dice que nos puso para reinar en esta tierra. If the Bible clearly says that he put us on this earth to reign. ¿Cómo va a ser eso una realidad si todos queremos irnos al cielo? How can that be a reality if we all want to go to heaven? Sabemos que el cielo es real. We know that heaven is real. Es donde el trono de Dios está. That's where the throne of God is. Pero Dios creó esta tierra para ser habitada. But God created this earth to be inhabited. Quiero que me regalen muy atentamente su atención. I want you to pay close attention. Fuimos creados para reinar en esta tierra. We were created to reign on this earth. Día conmigo fui creado para reinar. Say it. I was created to reign. Fuimos Hechos un reino de sacerdotes. We were made a kingdom of priests. El sacerdote es aquel que ministra delante de Dios. The priest is he who ministers before God. Desde el Antiguo Testamento. From Old Testament. Encontramos la figura de sacerdotes. We find the figure of priests. Como un Aarón. Like Aaron. Como los levitas. Like the Levites. Que fueron llamados para ministrar. Who were called to minister. Ofrecían sacrificios. They would offer up sacrifices. Sacrificaban ofrendas. They would sacrifice offerings. Y las presentaban ante Dios. And they would present them before God. Esa era una figura de lo que tú y yo hemos sido llamados a that, hacer. That was a figure of what you and I had been called to do. Él levantó a un pueblo llamado Israel. He left the people called Israel. Le dio sacerdotes. Gave them priests. Pero el deseo era que todos ellos fueran sacerdotes. But The desire, his desire was for all of them to be priests. A Moisés le dijo estando en el monte Sinaí. He told Moses when he was on Mount Sinai que subiera todo el pueblo con él. That the whole people would go up with him. Pero el pueblo tuvo miedo. But the people were afraid. Porque en el Sinaí habían truenos y relámpagos. Because there were thunders and lightning up in Sinai. Y el pueblo le dijo a Moisés, sube tú. And the people told Moses, you go up. Y tú dinos lo que Dios quiere decirnos. And you tell us what God wants to tell us. Pero el propósito no era que hubieran intermediarios. But the purpose was not 
for them to be in intermediaries. Dios quería que todos fuesen sacerdotes. God wanted them all to be priests. Él quería que todos oyeran la voz de Dios. He wanted them all to hear God's voice. Ellos querían que todos hablaran con Dios, con él. He wanted them to speak with him, with God. Pero el pueblo God. dijo, "No, sube tú, Moisés." But the people said, "No, you go up, Moses." Dios, el plan de Dios era tener un reino de gente santa. God's plan was to have a kingdom of holy people. Un reino de ministros que toquen el corazón de Dios. A kingdom of ministers who would touch God's heart. Todos los que estamos aquí. All of us in here. Somos llamados para ser sacerdotes de Dios Altísimo. We are called to be priests of the most holy high. Somos llamados para ser un pueblo que adore a la gloria de su santidad. We're called to worship the glory of his holiness. Desde el más pequeño hasta el más grande. From the young one to the oldest. Somos llamados para adorar a Dios. We're called to worship God. Alguien adoró esta noche. Did anyone worship tonight? Alguien trajo una ofrenda esta noche. Did anyone bring an offering Alguien tonight? Alguien trajo su corazón a Dios esta noche. Did anyone bring his heart to God tonight? No era solo para Moisés. It wasn't only for Moses. No era el llamado solo para Aarón. It wasn't just Aaron's call, calling. O para la tribu de Leví. Or for the tribe of Levi. Era para que todo el pueblo. It was for all the people. Subiera al monte y conociera a Jehová su Dios. Would come up the mount and meet their God. El deseo de Dios sigue vigente todavía. God's desire is still valid today. Dios no quiere que solo unos cuantos ministros puedan escuchar su voz. God doesn't want just a few ministers to hear his Dios voice. Dios no quiere hablarle solamente a unos predicadores. God just doesn't want to speak to a few preachers. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. God wants to speak to each and every one of us. Dije Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Say it. God wants to speak to each and every one of us. Porque para eso te Because that's why he created you. Te hizo a su imagen y a su semejanza. He made you unto his image and likeness. Él no buscó que hubiera intermediario. He didn't want any intermediaries. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. The only mediator between God and man is Jesus Christ. The Pero Son de ahí tú puedes presentarte con toda confianza ante Dios. You can go before God with all confidence. Ha leído la Biblia que dice acercaos con toda confianza ante el trono de su gracia. Have you read the Bible where it says come near the throne of God, his ¿Cuántos grace? ¿Cuántos hablaron con Dios este día? How many spoke with God this day? Solo una mano veo. Just ¿Cuántos one? oraron Just hoy one? al how, Señor en este how día? How many pray to God tonight, today? Quizás alguien dirá, bueno, el pastor fue llamado para orar. Maybe someone would say, well, the pastor was called to pray. El evangelista fue llamado para hablar con Dios. The evangelist was called to speak with God. No, el apóstol Dios lo escogió para tener comunión con él. God chose the apostle to have communion with him. Todos nosotros. All of us. Diga conmigo, todos nosotros. Say it, all of us. Somos llamados para tener comunión con Dios. Are called to have communion with God. Y ese es el sacerdocio. And that's the priesthood. Dice que hizo un reino de sacerdotes. He says he created a kingdom of priests. Hombres y mujeres. Men and women. Jóvenes y niños. Young and children. Ancianos. Elderly. Fuimos llamados para presentarnos como ministro del Señor. We were called to present ourselves as ministers of God. Por supuesto que algunos llamó para ser ministros, pastores, evangelistas, profetas. Of course he called some to be pastors, ministers, evangelists, prophets. Pero más que un título. But more than a title. Todos somos hijos de Dios. We are all children of God. Todos somos llamados para adorar a We've él. We've been called to praise him. Así que no hay no hay nada que nos impida acercarnos a Dios. There's nothing blocking our way to go near God. Hoy mientras adorábamos, while we were worshiping today, los brazos del Señor estaban abiertos. The arms of God were wide open. Él estaba escuchando tu adoración. He was hearing, listening to Él every prayer. Él estaba escuchando tu corazón. He was listening to your heart. Él está atento a lo que tú estás adorando. He was pending while you were worshiping. 
y como iglesia de Cristo and as the church of Christ, me refiero a la iglesia de todos los tiempos and I'm, and I'm talking about the church of all the ages a la iglesia de todo el mundo the church throughout the world hemos aprendido a ser buenos adoradores we've learned to become good worshipers hemos entendido la función de un reino de sacerdotes we've understood the function of a kingdom of priests hemos entendido que hemos sido llamados para adorar a Dios we've understood that we've been called to praise God en la iglesia se nos ha enseñado a lo que es el oficio sacerdotal we've been taught in church what it means to be a priest the office el servicio que hacemos cada uno de nosotros en la iglesia the service that you and I provide at church lo que es servir en el altar con los instrumentos what it means to serve on the altar with the instruments lo que es traer nuestras ofrendas al altar delante de Dios what it means to bring the offerings at the altar of God todos hemos sido entrenados o enseñados para hacer buenos sacerdotes para Dios we've all been trained and taught on how to be good priests unto God pero ahora quiero enseñarle quiero marcarle algo importante but today I want to show you something important es que no hemos sido llamados solo para ser sacerdotes we haven't been called just to be priests sino para ser reyes también but to be kings as well y como reyes hemos sido llamados para gobernar and as kings we have been called to rule si yo interpreto bien la Biblia if I interpret inter interpret the Bible correctly como ministro del Señor as a minister of the Lord entiendo de que Dios nos llamó para ser sacerdotes ministrarle a Él I understand that God called us to be priests and minister to Him pero nos llamó para ser reyes gobernar también but He also called us to be kings and rule ¿Acaso no fue el propósito cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva? Wasn't that the purpose when God created Adam and Eve? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Let us make man unto our image and likeness. Y ejerza dominio. And may he exercise dominion. Y se multiplique. And multiply. Que sojuzgue la tierra. That he will rule the world. El hombre fue creado para gobernar. Man was created to rule. Y creo que la iglesia debe entender hoy en este tiempo and I believe that the church has to understand que así como hemos estado ejercitando el brazo de la adoración el brazo de las, del sacerdocio just like we've been exercising the arm of adoration and priesthood así hay una, un brazo de gobierno que debemos nosotros ejercitar there's also an arm of government that we must exercise Dios ha deseado levantar un reino de, de, rey, de reyes y sacerdotes. God has desired to raise up a kingdom of priests and kings. El sacerdote es llamado para ministrar a Dios. The priest is called to minister unto God. Pero el rey es llamado para gobernar. But the king is called to rule. Dios llamó a la iglesia para que gobierne en esta tierra. God called the church to rule on this earth. Dios llamó a la iglesia para que gobierne sobre principados y potestades. God called the church to rule over principalities and the power. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. The Bible says that the doors of hell will not prevail. The gates of hell will not prevail against the church of Christ. Yo nunca he visto a una persona que vaya a un gimnasio. I've never seen a person who goes to the gym. Usted sabe lo que es un fisiculturista, ¿no? Y'all know who a person who works out Aquellos is. Aquellos que se dedican a levantar pesas, a hacer músculos. Who lift weights, works on his muscles. Yo nunca he visto a alguien que solamente esté con un solo brazo durante meses y años ejercitando sus músculos. I've never seen anyone who works out his arm just exercising that single muscle. Yo veo que las personas ejercitan un brazo. I see that people exercise one arm. Y ejercitan el otro. And they exercise the other one. Ejercitan una pierna. They exercise one leg. Y ejercitan la otra. And they exercise the other one. ¿Cómo se vería una persona que solo tenga músculos en un solo brazo? What if, what, what would a person look like if we only had muscles on one arm? Se imagina que por dos años, tres años, usted esté levantando pesas solo con el brazo derecho. Can you imagine you lifting weights for two, three years with only one arm? Tendría que mandar a hacer un saco especial para usted. You would have to get a tailor to make a special blazer suit Y se notaría su, la, la fuerza de su brazo. And, and, and people would notice the strength in your arm. Y la debilidad del otro. And the weakness on the other one. Pues como iglesia de Cristo. But as the church of Christ. Hemos ejercitado muy bien el brazo de, lo, de la adoración, el brazo del sacerdocio. 
We've exercised the arm of the adoration and the priesthood. Sabemos lo que es cantar. We know what it means to sing. Sabemos lo que es adorar. We know what it means to worship. Sabemos lo que es servir y y adorar al Señor. We know what it means to serve and worship the Sabemos Lord. Sabemos lo que es orar y ayunar. We know what it means to pray and fast. Pero muy poco sabemos lo que es gobernar. But only a few know what it means to rule. La iglesia fue llamada para gobernar. The church was called to rule. Hoy mientras estábamos adorando, Dios quería que estableciéramos gobierno mientras adoramos con nuestra boca y con nuestras manos. Today while we were worshiping God wanted us to establish government while we were doing that with our Satanás hands. Satanás no quiere que gobernemos nosotros. Satan doesn't want us to rule. Él quiere que estemos adorando toda la vida. He wants us to be worshiping. Pero no quiere que ejercitemos el brazo de gobierno que Dios nos llamó a realizar. The whole time, but he doesn't want us to exercise the arm of government that God gave us. El Señor le dijo a Pedro y a los apóstoles. The Lord told Peter and the apostles. En esta roca edificaré mi iglesia. I will build my church upon this rock. En esta roca edificaré mi iglesia. I will build my church upon this rock. La iglesia de Filadelfia la edificaré en esta roca. The church of Philadelphia, I will build it upon this rock. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella and the gates of hell shall not prevail against her la iglesia del principio the church in the beginning no solamente adoraba did not only worship sino only, gobernaba también but they also ruled ejercía influencia donde quiera que fuese they exercised influence wherever they went yo les aplaudo esta actitud de hoy esta noche I applaud this attitude tonight que no solamente hemos adorado a Dios con todo el corazón we haven't just worshiped God with all of our hearts usted sacó la iglesia de las cuatro paredes para que todos sepan que aquí se adora y se sirve al Rey you brought church from out of the four walls so people will know that Jesus is served here. Y eso es ejercer gobierno. And that it, that is what it means to exercise Llevar government. Llevar la iglesia afuera de las cuatro paredes. To take the church out of the four walls. Y declarar que Jesucristo gobierna en las naciones de la tierra. And declare that Jesus rules upon the nations of the earth. Alguien dice amén conmigo. Will someone say amen with me. Él ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. He has made of us his kingdom of kings and priests. Y dice reinaremos en esta tierra. And it says we shall reign on the earth. Yo sé con todo mi corazón. I know with all of my heart. Que la iglesia de Cristo debe gobernar las naciones. That the church of Christ must govern the nations. La iglesia debe levantarse con poder y con autoridad. The church must be raised up with power and authority. Una iglesia ordenada. An ordered church. Una iglesia edificada. Una iglesia que no le tiene temor a nada. A church who doesn't fear anything. Una iglesia de influencia. Church of influence. Que sabe que su Dios le ha llamado para conquistar. Who knows that God has called her to conquer. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor conmigo. Will somebody give him a hand of praise to the Lord? No. Nos llamó solo para ser un reino de sacerdotes. He didn't just call us to be a kingdom of priests. Nos llamó para ser un reino de reyes y reinas. He called us to be a kingdom of kings and queens. Pero mire qué cambiado está la visión en algunos. But notice how the vision is different and change in a few el hombre fue llamado para gobernar no para ser gobernado man was called to rule not to be ruled over el hombre fue creado para dominar no para ser dominado man was created to dominate not to be dominated y hay personas que los gobiernan todavía los vicios but there are persons who are still ruled by their vices los gobierna todavía el mal carácter The, an awful attitude still rules them. Los gobierna todavía el temor. Fear still rules them. Dios te llamó para tomar dominio. God called you to take dominion. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Paul told Timothy that God has not given us a spirit of fear, but of power. 
Dios te ha dado el poder para establecer su reino. God has given you the power to establish his kingdom. No solamente a través del canto, not just through songs, sino a través de levantarte como una iglesia que conoce el poder que se le ha dado en Cristo Jesús. But through standing up as a church who knows the power given to her by Jesus Christ. En este aniversario que Dios les permite alcanzar. In this anniversary that God allows you to celebrate. Sepan que es un año más de madurez. Know that it is another year of maturity es un año más de crecimiento. another year of growth es un año más de entender el corazón de Dios. another year of understanding the heart of God es un año donde deben comprender que Dios lo llamó para tomar dominio de la ciudad donde Dios les ha traído it's a year in which you have to understand that God has called you to take dominion of the city Dios, where God has brought you to Dios los ha llamado para ser gente de influencia en las ciudades God has brought you to become a people of influence in the cities Dios nos ha llamado para ser gente de bien en las comunidades God has called us to become 